வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம இன்கம் டாக்ஸ் லா அண்ட் பிராக்டிஸ் சப்ஜெக்ட்ல எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல ரிவிஷன் பண்ண போறோம் யூனிட் டூ ரிவிஷன் பண்ண போறோம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்மோட சேனல்ல உங்களுக்கு செமஸ்டர் எக்ஸாம் டைம்ல எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுவேன் அதாவது டிப்ஸ் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுவேன் அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரிவிஷன் வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணுவேன் ஓகே ஸோ இந்த வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பா யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் எக்ஸாம்ல நல்ல மார்க் எடுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் அதே மாதிரி தியரின்னு பாத்தீங்கன்னா டூ மார்க்ஸ் கொஸ்டின் பேங்க் ஃபைவ் மார்க்ஸ் டென் மார்க்ஸ் கொஸ்டின் பேங்க் எல்லாமே வீடியோஸ் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணுவேன் எல்லா வீடியோஸ்க்கும் நான் லிங்க்கும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுத்திருக்கேன் இப்ப நீங்க இன்கம் டாக்ஸோட இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் என்னென்ன அதுல கான்சன்ட்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா நீங்க எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இன்கம் டாக்ஸ் லா அந்த பிளே லிஸ்ட்ல செக் பண்ணுங்க அதுல இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் போட்டு பார்த்தாலே உங்களுக்கு என்ன பண்ண முடியும் எக்ஸாம்ல நல்ல மார்க் எடுக்க முடியும் அதே போல இந்த ரிவிஷன் வீடியோஸ் டிப்ஸ் வீடியோஸையும் கண்டிப்பா மிஸ் பண்ணாம பாருங்க காஸ்ட் அக்கௌண்டிங்கா இருந்தா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ காஸ்ட் அக்கௌண்டிங் அப்படின்னு பிளே லிஸ்ட் இருக்கு அதே மாதிரி எஃப்எம் சப்ஜெக்டுக்கும் பாத்தீங்கன்னா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ பினான்சியல் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்ற பிளே லிஸ்ட் இருக்கு ஓகேவா இப்ப நம்ம யூனிட் டூ என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா யூனிட் டூ ரிவிஷன் பண்றதுக்கு இது வந்து இந்த வருஷத்துல இருந்து புது சிலபஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டேன் இன்கம் டாக்ஸுக்கு ஓகே நீங்க தான் ஃபர்ஸ்ட் செட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போன வருஷம் பாத்தீங்கன்னா உங்களோட யூனிட் ஒன் யூனிட் டூ ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் உங்களுக்கு யூனிட் ஒன் இருந்தது ஓகே இந்த வருஷம் பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரெண்டு யூனிட்டா பிரிச்சுட்டாங்க அப்ப உங்களுக்கு சப்ஜெக்ட்ல போர்ஷன்ஸ் கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் இப்ப யூனிட் ஒன் நம்ம ரிவைஸ் பண்ணிட்டோம் ஃபுல்லாவே தியரி ஸோ அதுல நீங்க கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க எதெல்லாம் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு ரிவிஷன் ஒன் வீடியோல நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் ஓகே ரெசிடென்சியல் ஸ்டேட்டஸ் இதுதான் நம்மளோட யூனிட் டூ இப்ப உங்களோட இன்கம் டாக்ஸ் சப்ஜெக்ட்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் யூனிட் தியரி கான்சன்ட்ரேட் பண்ணா மார்க் வாங்க முடியும் ரெசிடென்சியல் ஸ்டேட்டஸ்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஈஸியான சாப்டர் உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர்ல ரெசிடென்சியல் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இந்த கொஸ்டின் ரிப்பீட்டடா கேட்டிருப்பாங்க ப்ராப்ளமும் கேட்பாங்க அதே மாதிரி தேரியும் கேட்பாங்க இந்த ரெசிடென்சியல் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பேசிக் கண்டிஷன்ஸ் என்னன்னா அடிஷனல் கண்டிஷன்ஸ் என்னென்ன இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா கண்டிப்பா நீங்க ப்ராப்ளமும் போட முடியும் அதே மாதிரி தியரியில கூட இந்த கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஓகேவா சோ இந்த சாப்டர் பெரிய சாப்டர் கிடையாது இந்த பேசிக் கண்டிஷன்ஸ் அடிஷனல் கண்டிஷன்ஸ் தெரிஞ்சது அப்படின்னா உங்களால கண்டிப்பா ப்ராப்ளம் அட்டன் பண்ண முடியும் இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெசிடென்சியல் ஸ்டேட்டன்ஸ் ஆஃப் கம்பெனி ஹிந்து அன்டிவைடட் ஃபேமிலின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா சோ இதுல வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் இது வரைக்கும் ரிப்பீட்டடா எதுவும் கேட்டது இல்ல ஆனா ரெசிடென்சியல் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் கம்பெனிக்கும் சரி ஹிந்து அன்டிவைடட் ஃபேமிலிக்கும் சரி உங்களுக்கு வந்து பேசிக் கண்டிஷன்ஸ் அடிஷனல் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு ஓகேவா சோ பாத்தீங்கன்னா அதையும் நீங்க படிச்சுட்டு போயிடலாம் ஏன்னா வந்து ரொம்பவே சிம்பிளான சாப்டர் ஒரு சாப்டர்ல இருந்து உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் ஒவ்வொரு யூனிட்ல இருந்தும் ரெண்டு டூ மார்க் ஒரு ஃபைவ் மார்க் ஒரு டென் மார்க் கேட்பாங்க அப்படின்னு அப்போ நீங்க இப்போ தேர்ட் யூனிட் பாத்தீங்கன்னா இன்கம் ஃப்ரம் சேலரி இதுல வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் நிறைய ரூல்ஸ் இருக்கும் நிறைய ப்ரொவிஷன்ஸ் இருக்கும் ஓகே இந்த சாப்டர்ல இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு சொல்லுவேன் ஆனா நீங்க வந்து இந்த யூனிட் ஒன் யூனிட் டூ எல்லாம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணீங்கன்னா ஈஸியா அட்டன் பண்ண முடியும் ஈஸியா மார்க் எடுக்க முடியும் இப்ப நம்ம ரிவிஷன் என்ன இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்றத பாத்துடலாம் ஃபர்ஸ்ட் ரெசிடென்சியல் ஸ்டேட்டஸ் இந்த சாப்டர்ல டூ மார்க் கொஸ்டின்ஸ் என்னென்ன அடிக்கடி கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பாக்கலாம் போன வருஷத்து கொஸ்டின் பேப்பர்ல பாத்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி இந்த கொஸ்டின் பேப்பர் யூனிட் ஒன்னும் யூனிட் டூவும் சேர்ந்து இருந்ததுனால உங்களுக்கு வந்து ஃபியூ கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கும் என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்றத நான் சொல்லிடுறேன் ஓகே இப்ப என்கிட்ட இருக்கிறது நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கொஸ்டின் பேப்பர் ஓகே சோ இதுல பாத்தீங்கன்னா ரெசிடென்சியல் ஸ்டேட்டஸ் ப்ராப்ளம் டூ மார்க்லயே கேட்டிருக்காங்க உங்களுக்கு ஓகேவா சோ டூ மார்க்ல வந்து தேரி தான் கேட்பாங்க அப்படின்னு நீங்க எதிர்பார்க்க தேவையில்லை உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் கேட்கறது
பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கொஷின் பேப்பரில் உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க்கில் இன்சூரன்ஸ் ஆஃப் டேக்ஸ் கொஷின் தான் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ இந்த ப்ராப்ளம் நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் அண்ட் இந்த வீடியோ ரிவிஷன் வீடியோ இல்லையா இதோட கண்டிஷன்ஸ் நான் உங்களுக்கு எப்படி ஈஸியாக ப்ராப்ளம் போடுறதுன்னு இந்த வீடியோலேயே சொல்கிறேன் வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் அதே மாதிரி டென் மார்க்கில் நமக்கு என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்க ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் இன்கம் நான் சொன்னேன் இல்லையா போன வருஷம் வந்து யூனிட் ஒன் டூ கம்பைண்டு ஸோ ஒரு கொஷின் தான் கேட்டிருக்காங்க இதில் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் இல்லை அடுத்து நீங்கள் என்கிட்ட இருக்கிறது நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயோட கொஷின் பேப்பர் ஓகே ஸோ டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ த்ரீயோட கொஷின் பேப்பரில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டு ஐடென்டிஃபை ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் ஆனால் நம்மளோட சிலபஸில் இல்லை பட் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்மோட ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுல தப்பில்லை ஒருவேளை நீங்கள் அவுட் ஆஃப் சிலபஸ் அப்படின்னு இந்த கொஷின் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா தப்பாக இருந்தாலுமே கூட உங்களுக்கு ரெண்டு மார்க் கொடுப்பாங்க இது ப்ரீவியஸ் இயர் சிலபஸில் இருந்திருக்கலாம் பார்ட்னர்ஷிப்பை ஸோ எக்ஸாமில் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய முக்கியமான இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் அவுட் ஆஃப் சிலபஸாக இருந்தால் கண்டிப்பாக நீங்கள் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு ரெண்டு மார்க் கிடைக்கும் ஓகேவா ஒருவேளை இந்த வருஷம் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம் கேட்குறாங்கன்னா நீங்கள் அட்டன் பண்ணலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஃபைவ் மார்க்கில் இது ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் கொஷின் தான் ஓகேவா ஸோ எல்லா கொஷின் பேப்பர்லேயுமே இண்டிவிஜுவல் தான் ரிப்பீட்டடாக இருக்குது பட் இன்சூரன்ஸ் ஆஃப் டேக்ஸும் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணுங்க படிச்சுட்டு போங்க அதே மாதிரி ஸ்கோப் ஆஃப் டோட்டல் இன்கம் கேட்டிருக்காங்க நான் சொன்னேன் இல்லையா இன்சூரன்ஸ் ஆஃப் டேக்ஸ் வந்து சம் போடுறதுக்கு ஒரு டேபிளர் காலம் இருக்குது இந்த பேசிக் கண்டிஷன்ஸ் அடிஷ்னல் கண்டிஷன்ஸ் மாதிரி தான் அதை தான் டென் மார்க்கில் கேட்டிருக்காங்க அந்த டேபிளை நீங்கள் படிச்சுட்டு போனீங்கன்னா இந்த டென் மார்க் கொஷின் கண்டிப்பாக அட்டன் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த சாப்டரில் நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியது இண்டிவிஜுவலோட ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ்க்கு பேசிக் கண்டிஷன்ஸ் என்ன அடிஷ்னல் கண்டிஷன்ஸ் என்ன கம்பெனி ஹிந்து அன்டிவைடட் ஃபேமிலி அண்ட் இன்சூரன்ஸ் ஆஃப் டேக்ஸுக்கு ஒரு டேபிள் இந்த நாலு தான் மொத்தமே நீங்கள் படிக்க வேண்டியது படிச்சிங்கன்னா ப்ராப்ளம் வந்தாலும் போட்டுடலாம் இந்த மாதிரி தியரி கேட்டாங்கனாலும் ஈஸியாக டென் மார்க் வாங்கலாம் டென் மார்க் கொஷினில் உங்களுக்கு இப்போ ஸ்கோப் ஆஃப் டோட்டல் இன்கம் கேட்டிருந்தாங்க இல்லையா நீங்கள் எழுத வேண்டியது இந்த டேபிள் தான் ஸ்கோப் ஆஃப் டோட்டல் இன்கம் அப்படின்றது இன்சூரன்ஸ் ஆஃப் டேக்ஸ் அல்லது ஸ்கோப் ஆஃப் டோட்டல் இன்கம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகே ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா எந்தெந்த ரெசிடென்ட்டுக்கு எந்தெந்த இன்கம் எல்லாம் டேக்ஸபிள் நாட் டேக்ஸபிள் ஓகே இது வந்து ஸ்கோப் ஆஃப் டோட்டல் இன்கம் ஸோ இந்த கொஷினு நீங்கள் கண்டிப்பாக படிச்சுட்டு போங்க நான் உங்களுக்கு பேசிக் கண்டிஷன் அடிஷ்னல் கண்டிஷன் இந்த டேபிளர் காலம் எல்லாமே வந்து லிங்க்காக கொடுக்குறேன் பிடிஎஃப் லிங்க்கு கொடுக்குறேன் அதில் நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் சம் சட்டன் பண்ணுறது ஸோ நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் ஸ்கோப் ஆஃப் இன் டோட்டல் இன்கம் தான் கேட்டிருக்காங்க அடுத்து நம்ம நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ கொஷின் பேப்பரில் என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அப்படின்றது பார்க்கலாம் பாருங்கள் ஹவ் வில் யூ டிட்டர்மைன் த ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் ஸோ நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் தான் கேட்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஹவ் வில் யூ டிட்டர்மைன்னா அந்த பேசிக் கண்டிஷன் அடிஷ்னல் கண்டிஷன் அதை எழுதினாலே போதும் எதனால நான் இந்த சாப்டரில் கண்டிப்பாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னேன் இப்போ உங்களுக்கு புரியும் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி ஃபைவ் மார்க்கில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நவம்பர் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் இண்டிவிஜுவல் தான் உங்களுக்கு கேட்டிருக்காங்க இல்லையா டூ மார்க்கை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன கொஷின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாரின் இன்கம்னா என்ன ஹூ இஸ் நான் ரெசிடென்ட் ரெசிடென்ட்னா யார் நான் ரெசிடென்ட்னா யார் ஃபாரின் இன்கம்னா என்ன ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் டூ மார்க்கில் படிக்க வேண்டிய கொஷின் மொத்தமே யூனிட் டூவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் டூ மார்க் கொஷின்ஸ் தான் இருக்கும் நிறையவே வராது ஏன்னா உங்களுக்கு சின்ன சாப்டர் இல்லையா ஸோ அடுத்து என்கிட்ட இருக்கக்கூடிய கொஷின் பேப்பர் பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் இந்த கொஷினில் பாருங்க டென் மார்க் கொஷினில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா இன்கம் எக்ஸம்டட் அண்டர் செக்ஷன் டென் இது வந்து இந்த வருஷம் யூனிட் ஒன் இல்லையா ஸோ அதனால் போன வருஷம் ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் டென் மார்க் இதில் இருக்க வாய்ப்பில்லை அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதுலேயும் பாருங்கள் ஃபோர்டீன்த் கொஷின் இதுவும் வந்து ரெசிடென்ஷியல்
how to identify the residential status of individual so repeated pathinga na the basic condition additional conditions adha padicha 5 mark onnu 10 mark onnu kandipa attend panna mudiyum november 2018 question paper idhiliyume paarenga who is non resident and the question dhaan ketirukanga okay va so income tax ah portha varaikum subject question na adha edunala question na nariya rules irukum nariya provisions irukum okay nyama vechukiradhu kashtam ana question paper paathinga appadina adunaley ungalku easy ah dhaan kepanga repeated questions dhaan kepanga அப் இது வரைக்கும் நம்ம டூ மார்க்ல எத்தனை ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் தான் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் பார்த்துருக்கோம் யூனிட் டூல இல்லையா ஸோ அதே மாதிரி பாருங்க இண்டிவிஜுவலோட ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் ஃபைவ் மார்க்ல கேட்டிருக்காங்க நம்மோட சேனல்ல ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்றதுக்கு நான் வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ இதுல டென் மார்க்ல வந்து வேற கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க போன முறை சிலபஸ் வேற இல்லையா ஸோ அதனால அப்ப டூ மார்க்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெசிடென்சியல் ஸ்டேட்டன்ஸ்ல நீங்க படிக்க வேண்டியது ரெசிடென்டோட மீனிங் என்ன நான் ரெசிடென்டோட மீனிங் என்ன அது ரெண்டு தான் அடிக்கடி கேட்டிருக்காங்கனாலும் இன்னும் கொஞ்சம் சொல்லிடுறேன் சிலபஸோட அடிப்படையில வீடியோவும் அப்லோட் பண்ணுவேன் நான் ஹிந்து அன்டிவைடட் ஃபேமிலின்னு இருக்கிறதுனால ஹிந்து அன்டிவைடட் ஃபேமிலியோட மீனிங் படிச்சுக்கோங்க இப்ப நான் உங்களுக்கு காட்டுறது வந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேங்க் புக்கு ஓகேவா ஸோ கர்த்தாவோட மீனிங் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத படிச்சுக்கோங்க ஹிந்து அன்டிவைடட் ஃபேமிலியில கர்த்தா தான் ஹெட் இல்லையா ஸோ அதையுமே படிச்சுக்கோங்க கோ பார்ஸ்னர்ஸ்னா என்ன இதையெல்லாம் வந்து டூ மார்க் கொஸ்டின்ல நீங்க கண்டிப்பா எதிர்பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் மார்க் டென் மார்க்குக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் ஃபைவ் மார்க்ல பார்த்தீங்கன்னா நீங்க கம்பெனியோட ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸோட பேசிக் கண்டிஷன் அடிஷனல் கண்டிஷன் ஹிந்து அன்டிவைடட் ஃபேமிலிக்கும் படிச்சுக்கோங்க இப்ப நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்லி தர போறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பேசிக் கண்டிஷன்ஸ் அடிஷனல் கண்டிஷன்ஸ் ஒரு முறை ஞாபகப்படுத்திடுறேன் ரெசிடென்சியல் ஸ்டேட்டஸ் நான் டூ இயர்ஸ் பிஃபோர் வீடியோ அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் ஆனா இந்த வருஷத்துக்கு செட் ஆகாதுன்னு நினைச்சா அந்த வீடியோ பார்க்காம இருக்காதீங்க உங்களுக்கு புரியற மாதிரி நல்லா தெளிவா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பேன் அந்த வீடியோல ஓகேவா ஸோ அதனால வீடியோஸோட லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்குறேன் ப்ராப்ளம்ஸ் போட்டிருக்கேன் அந்த ப்ராப்ளம்ஸ ஒரு நாலு ப்ராப்ளம் அஞ்சு ப்ராப்ளம் கண்டிப்பா வீடியோ அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் மிஸ் பண்ணாம பாருங்க ஓகே இண்டிவிஜுவலோட பேசிக் கண்டிஷனல் அடிஷனல் கண்டிஷனல் கண்டிஷன்ஸ் இவ்வளோதான் சிம்பிள் ஓகே ஸோ பேசிக் கண்டிஷன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவர் வந்து ஸ்டே இன் இந்தியா மோர் தென் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் இந்த கரண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் இப்ப இயர் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இல்லையா அப்ப ப்ரீவியஸ் இயர்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ்ல ஒன் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் இருந்திருக்கணும் இது வந்து பழைய புக் அதனால அந்த இயர் கொடுத்துருக்காங்க ப்ரீவியஸ் இயர்ல இருந்திருக்கணும் அதே மாதிரி செகண்ட் பேசிக் கண்டிஷன்ஸ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்டே இன் இந்தியா அட் ஆர் மோர் தென் சிக்ஸ்டி டேஸ் பட் லெஸ் தென் ஒன் எயிட்டி டூ டேஸ் இந்த கரண்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் ஓகே ஸோ இந்த கண்டிஷன்ஸா படிச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி பாத்தீங்க அப்படின்னா அடிஷனல் கண்டிஷன்ஸா அடிஷனல் கண்டிஷன்ஸ் என்னென்னு பாத்தீங்கன்னா ரெசிடென்ட் இன் இந்தியா ஃபார் டூ அவுட் ஆஃப் டென் ப்ரீவியஸ் இயர்ஸ் ப்ரிசீடிங் த ப்ரீவியஸ் இயர் இது அண்ட் ரெண்டு அடிஷனல் கண்டிஷன்ஸுமே அவர் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிருக்கணும் பேசிக் கண்டிஷன்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒன்னு சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிருக்கணும் ஆறு இது அல்லது இதுதான் ஓகேவா பட் இங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா அவரு ரெண்டு கண்டிஷன்ஸையுமே சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணிருக்கணும் ஒண்ணு பாத்தீங்கன்னா பத்து ப்ரீவியஸ் இயர்ல ரெண்டு இயர்ல கண்டிப்பா அவர் ரெசிடென்ட் இன் இந்தியா இருந்திருக்கணும் இல்ல டூரிங் செவன் ப்ரீவியஸ் டோட்டலா செவன் தேர்ட்டி டேஸ் அவர் இந்தியால இருந்திருக்கணும் இந்த ரெண்டுமே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகணும் அடிஷனல் கண்டிஷன்ஸ பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே ஸோ அதுல வந்து ரெசிடென்ட்னா என்ன எத்தனை கண்டிஷன்ஸ சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணா அவர் ரெசிடென்ட் ரெசிடென்ட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட் அண்ட் நாட் ரெசிடென்ட் ஓகே ஸோ இது வந்து நம்ம பேசிக் கண்டிஷன் அடிஷனல் கண்டிஷன்ஸ சாட்டிஸ்ஃபை பண்றத பொறுத்தது வீடியோல பாருங்க உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் கண்டிப்பா புரியும் ஓகே ஸோ அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இதே மாதிரி உங்களுக்கு ஹிந்து அன்டிவைடட் ஃபேமிலிக்கும் அடிஷனல் கண்டிஷன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க பேசிக் கண்டிஷன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை கண்டிப்பா படிச்சுட்டு போயிடுங்க அதாவது உங்களுக்கு எக்ஸாம்க்கு நான் கொடுக்குற ஒரே ஒரு அட்வைஸ் எந்த கொஸ்டின் வந்தாலும் விட்டுட்டு வராதீங்க எல்லா கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸையும் அட்டன் பண்ணுங்க நீங்க பாஸ் பண்றதுக்கு நீங்க இருபத்தஞ்சு மார்க் எடுத்துட்டீங்க இருபத்தி நாலு மார்க் எடுத்திருக்கீங்கன்னா உங்க ஆன்சர் தப்பாவே இருந்தா கூட அட்லீஸ்ட் மார்க் போடுறதுக்கு ஒரு இடம் வேணும் அட்டன் பண்ணதுக்கு
so pathinga abina hindu undivided family hindu undivided family ki additional conditions kuduthirukanga and bail uh, second additional condition um kuduthirukanga so idella na vandu ungalku link description box la kudukuren mudinja hindu undivided family oda conditions ah video upload pandra adhe maadhiri company oda uh, status irukke illaya conditions enna enna problem oru oru problem kandipa ungalku before exam video upload panniruven and the video va kandipa miss pannama paarenga adutha pathinga na incidents of tax so incidents of tax abindrathu enna nu pathinga na yaar yaarukku taxable income vandu endha resident ku enna enna type of income ku taxable இது வந்து நான் ஷார்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன் உங்களுக்கு ஓகேவா ஸோ உங்களோட இன்கம்மா மூணு டைப் ஆஃப் இன்கம்மா பிரிக்கலாம் இந்தியன் இன்கம் டீம்டு டு பி இந்தியன் இன்கம் ஃபாரின் இன்கம் அப்படின்னு மூணு டைப் ஆஃப் இன்கம்மா பிரிக்கலாம் இந்தியன் இன்கம்மா அப்படி இருந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இந்தியன் இன்கம் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா ஏர்ன்ட் இன் இந்தியா ரேஸ்ட் இன் இந்தியா ரிசீவ்ட் இன் இந்தியா அக்ரூவ்ட் இன் இந்தியா இந்த வார்த்தை கொடுத்துருந்தாங்கன்னா அது இந்தியன் இன்கம் டீம்டு டு பி இந்தியன் இன்கம் எப்படி வந்து இந்தியன் இன்கம்னு நம்ம டீம் பண்ணிக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேஸ் அண்ட் ரிசீவ்டு அவுட் சைடு இந்தியா பட் அது வந்து பெய்டு பை இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஓகேவா ஸோ அதுதான் டீம்டு டு பி இந்தியன் இன்கம் ஃபாரின் இன்கம் அப்படின்றது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேஸ் அண்ட் ரிசீவ்டு அவுட் சைடு இந்தியா ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்களோட இன்கமோட இந்த மூணு டைப்பை தெரிஞ்சுக்கோங்க இந்த மூணு டைப்புக்கு தான் நம்ம வந்து எந்தெந்த ரெசிடென்ட்டுக்கு இன்கம் டேக்ஸபிள் டேக்ஸபிள் இல்லை அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் ஓகே ஸோ இந்தியன் இன்கமாக இருந்தால் ரெசிடென்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட்டாக இருந்தாலும் டேக்ஸபிள் ரெசிடென்ட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட்டாக இருந்தாலும் டேக்ஸபிள் நான் ரெசிடென்ட்டாக இருந்தாலும் டேக்ஸபிள் ஓகே அதே மாதிரி டீம்டு டு பி இந்தியன் இன்கமாக இருந்தால் ரெசிடென்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட்டுக்கு டேக்ஸபிள் ரெசிடென்ட் நாட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட்டுக்கு டேக்ஸபிள் நான் ரெசிடென்ட்டுக்கு நாட் டேக்ஸபிள் ஃபாரின் இன்கம்மா இருந்தா ரெசிடென்ட் அண்ட் ஆர்டினரி ரெசிடென்ட்டுக்கு டேக்ஸபிள் அண்ட் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் நாட் டேக்ஸபிள் இப்போ இந்த சிம்பிள் டேபிளை நீங்கள் படிச்சிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ப்ராப்ளம் போடுறது ரொம்பவே ஈஸியாக இருக்கும் பட் என்ன இருந்தாலும் உங்களோட புக்கில் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸ்கோப் ஆஃப் டோட்டல் இன்கம் நான் காமிச்சேன் இல்லையா இதை நீங்கள் படித்து தான் ஆகணும் ஒரு வேலை டென் மார்க்கில் கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் எழுதணும் இல்லையா ஸோ அதை தான் நான் ஷார்ட் பண்ணி எழுதியிருக்கேன் பாருங்கள் ரிசீவ்டு இன் இந்தியான்னு வந்ததுனாலே மூணுமே டேக்ஸபிள் நான் சிம்பிளாக போட்டிருந்தேன் இல்லையா அடுத்து இங்கே கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷன் பாருங்கள் எனி இன்கம் டீம்டு டு அக்ரூ இன் இந்தியா அக்ரூ இன் இந்தியானாலும் இந்தியன் இன்கம் தான் இல்லையா அந்த வார்த்தையை பார்த்தா மூணுமே டேக்ஸபிள் தான் இன்கம் ரிசீவ்டு அவுட் சைடு இந்தியா கண்ட்ரோல் ஃப்ரம் இந்தியா இது வந்து டீம்டு டு பி இந்தியன் இன்கம் டீம்டு டு பி இந்தியன் இன்கம்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டும் டேக்ஸபிள் அடுத்து நாட் டேக்ஸபிள் இல்லையா ஸோ நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணல அதுதான் இங்கே வந்து செவன் பாயிண்ட்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க நான் அதை உங்களுக்கு சிம்பிளிஃபை பண்ணி த்ரீ பாயிண்ட்ஸாக அண்டர்ஸ்டாண்டபிளாக கொடுத்துருந்தேன் ஓகேவா உங்களுக்கு இப்போ ரெசிடென்ஷியல் ஸ்டேட்டஸ் சாப்டரை பற்றி ஒரு ஐடியா கிடச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இன்னும் நல்லா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணின வீடியோலாம் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் இந்த ஸ்கோப் ஆஃப் டோட்டல் இன்கம் இன்சிடென்ட்ஸ் ஆஃப் டேக்ஸ் ஓகேவா அதே மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் வீடியோவும் இருக்குது அந்த வீடியோஸை மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் நல்ல மார்க் வாங்குங்க ஆல் த பெஸ்ட்